ഹാമിൽട്ടൺസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ആണ് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു തിയറി പഠിക്കാൻ ബ്രാഞ്ച് പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സിലബസിൽ അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ കണ്ടുമുട്ടുന്നത് അല്പം അഡ്വാൻസ്ഡ് ലെവലിലുള്ള ഭാഗമായിരിക്കും പക്ഷേ സിലബസ് നോക്കാ നോ സിലബസ് പഠിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇതെവിടെ നിന്ന് എങ്ങനെ വന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ ഇത് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും നല്ലതുപോലെ മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ ഒരു ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഞാൻ അതിനാണ് ഈ കാൽക്കുലസ് ഓഫ് വേരിയേഷൻസ് ഈ ക്ലാസിക്കൽ മെക്കാനിക്സ് എടുക്കുമ്പോൾ ആദ്യമേ ഈ ഫർമാറ്റ്സ് പ്രിൻസിപ്പിളും ഒക്കെ ഞാൻ ചർച്ച ചെയ്തത് അതിനു വേണ്ടിയാണ് ഇന്നിപ്പോൾ നമുക്ക് ഹാമിൽട്ടൺസ് പ്രിൻസിപ്പിളാണ് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടത് പ്രകൃതിക്കൊരു പ്രത്യേക സ്വഭാവമുണ്ട് ഒരെക്കണോമി നിലനിർത്തുന്നുണ്ട് അതായത് ഫർമാറ്റ്സ് പ്രിൻസിപ്പിളിൽ കണ്ട എന്താ ലൈറ്റ് ഒരു പോയിൻറ്റിൽ നിന്നും മറ്റൊരു പോയിൻറ്റിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് പോകാൻ ശ്രമിക്കുന്നു മറ്റൊന്ന് ഒരു ചെയിൻ രണ്ട് എൻഡും ഒരു രണ്ട് ഹുക്ക് ചെയിൻ ഘടിപ്പിക്കുക ലൂസായിട്ട് ആ ചെയിൻ താണ് കിടക്കുന്നത് തുടിഞ്ഞ് കിടക്കുന്നത് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി മിനിമൈസ് ചെയ്യുന്ന തക്ക അക്കേർവിലായിരിക്കും അത് കിടക്കുക ലിക്വിഡ് ഫിലിം സർഫസ് ടെൻഷൻ മൂലം സർഫസ് ഏറിയ മിനിമൈസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നു അപ്പോൾ പ്രപഞ്ചത്തിൽ എപ്പോഴും ഒരു എക്കണോമി ഇത് നിലനിർത്തുന്നു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാണ് ഹാമിൽട്ടൺസ് പ്രിൻസിപ്പിളും അതിനെ ബേസ് ചെയ്തുള്ള അവിടെ ആക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട് അതിൽ എനർജി പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് എനർജി ആൻഡ് ടൈം അതിൻ്റെ ഡയമെൻഷനാണ് ഉള്ളത് ഇത് ഈ ആക്ഷൻ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഒരു പുതിയ അല്ല ഗ്രാൻജിയൻ ഫംഗ്ഷൻ കൈനറ്റിക് എനർജി മൈനസ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ദാറ്റ് ഇൻ ടു ടൈം അപ്പോൾ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓഫ് ദിസ് ടി മൈനസ് വി അതിന് നമ്മളെല്ലാം ഗ്രാൻജിയൻ എന്നാണ് പറയുക എൽ ക്യാപിറ്റൽ എൽ അപ്പോൾ ഇൻറ്റഗ്രൽ ടി വൺ ടു ടി ടു ഓഫ് എൽ ഡി ടി അത് മിനിമൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് പാത്തിൽ കൂടി ചലിച്ചാലാണോ ആ പാത്തായിരിക്കും ഏത് പാർട്ടുകളും ചൂസ് ചെയ്യുക ഇതാണ് ഹാമിൾട്ടൺസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഇത് ന്യൂട്രൻസ് ലോ എഫ് ഈക്വൽസ് എം എ എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു കോൺസിക്വൻസ് ആണെന്ന് ഞാൻ ഇന്ന് ആദ്യം സ്ഥാപിക്കുന്നു ഇന്നത്തെ പോസ്റ്റിങ് അതാണ് ഉദ്ദേശം ബാക്കി ജനറലൈസ്ഡ് കോർഡിനേറ്റർസൊക്കെ നമുക്ക് കൺസ്ട്രൈൻസ് ഒക്കെ പുറകെ വരും അപ്പോൾ അത് കാണാം എം മാസ് ഉള്ള ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ സിംഗിൾ പാർട്ടിക്കിൾ ദറ്റ് മൂവ്സ് ഫ്രം പി വൺ ടു പി ടു പക്ഷേ ഈ പാർട്ടി കൂടെ പി വണ്ണിലായിരിക്കുമ്പോൾ ടൈം ടി വൺ പി ടു എത്തുമ്പോൾ ടൈം ടി ടു അപ്പോൾ ഈ പാർട്ടിക്കിൾ ഓഫ് മാസ് എം മൂവിങ് അണ്ടർ ദ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓഫ് എ കൺസർവേറ്റീവ് ഫോഴ്സ് എഫ് കൺസർവേറ്റീവ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി അവിടെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസർവേറ്റീവ് ഫോഴ്സിൻ്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസിൽ ഒരു പാർട്ടിക്കിള് പി വണ്ണിൽ നിന്നും പി ടുവിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്ന നിരിക്ക ഇരിക്കട്ടെ നമുക്കറിയാം വെക്ടർ ഫോമിൽ എഴുതുമ്പോൾ വെക്ടർ ഫോ വെക്ടർ എഫ് ഈക്വൽസ് എഫ് എക്സ് ഐ പ്ലസ് എഫ് വൈ ജെ പ്ലസ് എഫ് ഇസഡ് കെ ഇനി ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് ഓഫ് ദി ഗ്രേഡിയൻറ്റ് ഓഫ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് നിങ്ങൾ മെക്കാനിക്സിൽ ഡിഗ്രി ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി വി ആണെങ്കിൽ എക്സ് കമ്പോണൻറ്റ് ഓഫ് ദിസ് ഫോഴ്സ് എഫ് എക്സ് ഈക്വൽസ് മൈനസ് ഡി ഡോ വി ബൈ ഡോ എക്സ് എഫ് വൈ ഈക്വൽസ് മൈനസ് ഡോ വി ബൈ ഡോ വൈ എൻ്റെ എഫ് ഇസ് എഡ് ഈക്വൽസ് മൈനസ് ഡോ വി ബൈ ഡോ ഇസ് ലെറ്റ് ആർ ബി ദി പൊസിഷൻ വെക്ടർ ഓഫ് ദി പാർട്ടിക്കിൾ അറ്റ് എ ടൈം ടി ദെൻ വെക്ടർ ആർ ഈക്വൽസ് എക്സ് ഐ പ്ലസ് വൈ ജെ പ്ലസ് ഇസ് എഡ് കെ എന്നറിയാം എങ്കിൽ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദി പാർട്ടിക്കിൾ വെക്ടർ വി ഇത് വെലോസിറ്റി ആ സ്മോൾ ലെറ്റർ വി ഇത് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ആ ക്യാപിറ്റൽ വി ഈസ് ഡി എക്സ് ഐ ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി ഇൻ ടു ഐ ക്യാപ് പ്ലസ് ഡി വൈ ബി ഡി ടി ഇൻ ടു ജെ ക്യാപ് പ്ലസ് ഡി ഇസ് ബൈ ഡി ടി ഇൻ ടു കെ ക്യാപ് 
അത് നോട്ടേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആർ ഡോട്ട്സ് വെലോസിറ്റിക്ക് ആർ ഡോട്ട് ടൈം ഡെറിവേറ്റീവ് എപ്പോഴും ആർ ഡോട്ട് എന്നാണല്ലേ എഴുതാറ്റോ അപ്പോൾ ആർ ഡോട്ട് ഈക്വൽസ് എക്സ് ഡോട്ട് ഐ പ്ലസ് വൈ ഡോട്ട് ജെ പ്ലസ് സിസ് ഡോട്ട് കെ ആക്ഷൻ ഓർ ഹാമിൽട്ടൺസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ അത് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് എ ഈക്വൽസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ടി വൺ ടു ടി ടു ഓഫ് ടി മൈനസ് വി ഇൻ ടു ഡി ടി ഓർ ഈക്വൽസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഡി ടി വേറെ എൽ ഈക്വൽസ് ടി മൈനസ് വി അതിനെ അല്ല ഗ്രാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് പറയാം അപ്പോൾ ഇത് മിനിമൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് പാർട്ടി കൂടി പോകുമ്പോഴാണോ ആ പാർട്ടെ പാർട്ടികൾ ചൂസ് ചെയ്യൂ സത്യത്തിൽ പ്രകൃതിക്ക് ഇത് മിനിമൈസ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടി ഈക്വൽസ് വി എന്നുള്ള ഒരു ഓർഡർ വരിക ടി മൈനസ് വി മിനിമം ആകുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൈനറ്റിക് എനർജിയും പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഈക്വൽ അപ്പോൾ പ്രകൃതിക്ക് കൈനറ്റിക് എനർജിയും പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഈക്വലൈസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഇനി ഇത് ഈ എല്ല് നമുക്കൊന്ന് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാം എൽ ഈക്വൽസ് ടി മൈനസ് വി എന്നാ ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൈനറ്റിക് എനർജി ദാറ്റ് ഈസ് ഹാഫ് എം ഇൻ ടു വെലോസിറ്റി സ്ക്വയർ മൂന്ന് കമ്പോണൻസ് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഹാഫ് എം ഇൻ ടു ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി ദി ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഡി വൈ ബൈ ഡി ടി ദി ഹോൾ സ്ക്വയർ വെലോസിറ്റി എക്സ് കമ്പോണൻ വൈ കമ്പോണൻ ഇസ് എ കമ്പോണൻ സ്ക്വയർ മൈനസ് പൊട്ടൻഷ്യൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എപ്പോഴും പൊസിഷൻ്റെ ഒരു ഫംഗ്ഷനാണ് എക്സ് വൈ ഇസ് എച്ച് അങ്ങനെ ഏലിയേഴ്സ് ഇക്വേഷൻ കാൽക്കുലസ് ഓഫ് വേരിയേഷൻസ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡി ബൈ ഡി എക്സ് ഓഫ് ഡോ എഫ് ബൈ ഡോ വൈ ഡാഷ് മൈനസ് ഡോ ഫൈ ഡോ എഫ് ബൈ ഡോ വൈ ഈക്വൽ സീറോ ഇവിടെ വൈ ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ആ ഇവിടെ എക്സിന് എക്സ് എന്ന് പകരം നമ്മുടെ മെക്കാനിക്സിൽ ടി ആ വരുന്നു ടൈമിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ആ വരുന്നത് അപ്പോൾ ആൻഡ് ഓൾ ഓഫ് കോഴ്സ് എക് പൊസിഷൻ എക്സ് ആയിട്ട് കൊണ്ട് ടൈം ടി ഉണ്ട് കാരണം ഇൻറ്റഗൽ എൽ ഡി ടി എന്നാണ് അപ്പോൾ ഡി എക്സ് ആണ് നമ്മുടെ കാൽക്കുലസ് ഓഫ് വേരിയേഷനിൽ നമ്മൾ കണ്ടത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൈ വൈ ഡാഷ് ഇവിടെ എക്സ് ഉണ്ട് വൈ പക്ഷേ ഈ വൈ അവിടെ വൈ ഈസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എക്സ് ആയിരുന്നു ഇവിടെ വൈ എന്ന് പറയുന്നത് ടീമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എക്സും വൈവും ടി ഇസെൻ്റ് വല്ല അപ്പോൾ ടി ഇവിടെ ഉണ്ട് അതാണ് ഇവിടെ വൈ ഡാഷിന് വരെ വൈ ഡോട്ട് അതുപോലെ എക്സ് ഡോട്ട് ഇസെൻ ഡോട്ട് അപ്പോൾ എൽ ഈസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എക്സ് വൈ ഇസൻ എക്സ് ഡോട്ട് വൈ ഡോട്ട് ഇസൻ ഡോട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതേ ഫംഗ്ഷൻ തന്നെ എഴുതാം എല്ലാ എല്ലാ കാര്യം എഴുതാം എൽ ഈക്വൽസ് ഹാഫ് എം ഇൻ ടു എക്സ് ഡോട്ട് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ ഡോട്ട് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഇസൻ ഡോട്ട് സ്ക്വയർ മൈനസ് വി എക്സ് വൈ ഇസൻ എങ്കിൽ ഡോ എഫ് ബൈ ഡോ വൈ ഡാഷിന് പകരം ഇവിടെ ഡോ എ എഫിന് പകരം അല്ല ഇവിടെ വരേണ്ടത് ഡോ എൽ ബൈ ഡോ എക്സ് ഡാട്ട് ഡോട്ട് അതുപോലെ വൈ ഡോട്ട് ഇസൺ ഡോട്ട് മൂന്ന് കമ്പോണൻസും വരും അപ്പോൾ ഡോ എൽ ബൈ ഡോ എക്സ് ഡോട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തുള്ള വേരിയേഷൻസ് സീറോ എന്ന് അങ്ങെടുക്കണം വൈ ഡോട്ട് ഇസ് ഡോട്ട് എക്സ് വൈ എസ് എഡ് അതുമെല്ലാം അവിടെ കോൺസെൻസ് ആയിട്ട് എടുക്കുക അപ്പോൾ എക്സ് ഡോട്ട് മാത്രം ആ വേരിയബിൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുക അപ്പോൾ ഹ ഡോ എൽ ബൈ ഡോ എക്സ് ഡോട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹാഫ് എം ഇൻ ടു ടു എക്സ് ഡോട്ട് ഓർ ദറ്റ് ഈസ് എം എക്സ് ഡോട്ട് എങ്കിൽ എയിലേഴ്സ് ഇക്വേഷനിലെ ഡി ബൈ ഡി എക്സ് ഓഫ് ഡോ എഫ് ബൈ ഡോ എഫ് വൈ ഡാഷിന് പോയാൽ ഇവിടെ ഡി ബൈ ഡി ടി ഓഫ് ഡോ എൽ ബൈ ഡോ എക്സ് ഡാഷ് എക്സ് ഡോട്ട് ഈക്വൽസ് ഇതിന് എക്സ് ഡോട്ട് ഡി ടി ടി കൊണ്ട് ഒന്നും ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നടത്താം അപ്പോൾ എം ഇൻ ടു ഡി സ്ക്വയർ എക്സ് ബൈ ഡി ടി സ്ക്വയർ അല്ലെ എക്സ് ഡബിൾ ഡോട്ട് ഡോ എഫ് ബൈ ഡോ വൈ ഇവിടെ ഈ മൂന്ന് കമ്പോണൻസിൻ മൂന്ന് പരാമീറ്റർ വേരിയബിൾ എടുക്കണം ഡോ ബൈ ഡോ എക്സ് ഡോ ബൈ ഡോ വൈ ഡോ ബൈ ഡോ ഇസ് എഡ് ഇതെല്ലാം അപ്പോൾ കോൺസെൻസ് ആയിട്ട് എടുക്കണം എക്സ് ഡോട്ട് വൈ ഡോട്ട് ഇസ് എഡ് ഡോട്ട് അപ്പോൾ ചുരുക്കത്തിൽ ഡോ എഫ് ബൈ ഡോ വൈ ഇവിടെ ആദ്യം എടുക്കേണ്ടത് ഡോ എൽ ബൈ ഡോ എക്സ് ഈക്വൽസ് മൈനസ് ഡോ വി ബൈ ഡോ എക്സ് കാരണം ഈ എക്സ് ഡോട്ട് ഒക്കെ അപ്പോൾ
ഡോ എഫ് ബൈ ഡോ വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് ഡോ വി ബൈ ഡോ എക്സ് ഈക്വൽ സീറോ ഓർ എം എക്സ് ഡബിൾ ഡോട്ട് പ്ലസ് ഡോ വി ബൈ ഡോ എക്സ് ഈക്വൽ സീറോ ഓർ എം എക്സ് ഡബിൾ ഡോട്ട് അല്ലെ എം ഇൻ ടു ഡി സ്ക്വയർ എക്സ് ബൈ ഡി ടി സ്ക്വയർ ഈക്വൽസ് മൈനസ് ഡോ വി ബൈ ഡോ എക്സ് ഇതുപോലെ മറ്റ് മൂന്ന് വേരിയബിൾസിൻ്റെ എടുക്കാം എം ഇൻ ടു ഡോ സ്ക്വയർ വൈ ബൈ ഡോ ടി സ്ക്വയർ ഈക്വൽസ് മൈനസ് ഡോ വി ബൈ ഡോ വൈ ആൻഡ് എം ഇൻ ടു ഡോ സ്ക്വയർ ഡി സ്ക്വയർ ഡി സ്ക്വയർ ഇസഡ് ബൈ ഡി ടി സ്ക്വയർ ഈക്വൽസ് മൈനസ് ഡോ വി ബൈ ഡോ ഇസഡ് ഇത് മൂന്നും കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്യാം വെക്ടർ ഫോമിൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എം ഇൻ ടു ഡി സ്ക്വയർ ബൈ ഡി ടി സ്ക്വയർ ഇൻ ടു എക്സ് ഐ പ്ലസ് വൈ ജെ പ്ലസ് ഇസഡ് കെ ഈക്വൽസ് മൈനസ് ഓഫ് ഐ ഡോ ബൈ ഡോ എക്സ് പ്ലസ് ജെ ഡോ ബൈ ഡോ വൈ പ്ലസ് കെ ഡോ ബൈ ഡോ ഇസഡ് ഓഫ് വി ഇത് വെക്ടർ ആറ് ദറ്റ് ഈസ് എം ഇൻ ടു ഡി സ്ക്വയർ ആർ ബൈ ഡി ടി സ്ക്വയർ ഈക്വൽസ് ഇത് ഗ്രാ ഗ്രേഡിയൻ്റ് ആണല്ലോ അപ്പോൾ മൈനസ് ഗ്രാഡ് വി മൈനസ് ഗ്രേഡിയൻ്റ് ഓഫ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്ന ഫോഴ്സ് നിങ്ങളുടെ ഡിഗ്രി മെക്കാനിക്സ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നീ കിട്ടിയത് എഫ് ഈക്വൽസ് എം ഇൻ ടു എ എഫ് ഈക്വൽസ് മാസ് ഇൻ ടു ആക്സിലറേഷൻ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കണ്ടത് ന്യൂട്ടൺസ് ലോ ഫോഴ്സ് ഇക്വേഷൻ എഫ് ഈക്വൽസ് എം എ അതിൻ്റെ ഒരു കോൺസിക്വൻസ് ആയിട്ട് ഈ ഹാമിൽട്ടൺസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ വരുന്നു എന്ന് കാണാം അപ്പോൾ തിരിച്ചും പറയാം ഹാമിൽട്ടൺസ് പ്രിൻസിപ്പിളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇതിലെത്തിച്ചേരാം ഇതിൽ നിന്നും ന്യൂട്ടൺസ് ലോയിൽ നിന്ന് അങ്ങോട്ടും എത്തിച്ചേരാം കൂടുതൽ ഡിസ്കഷൻസ് ഇനി ഇപ്പോൾ ജനറലൈസ്ഡ് കോർഡിനേറ്റ്സൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്യാനുണ്ട് അത് നമുക്ക് അടുത്ത പോസിങ്സിൽ